。妈，爸，嗯，这位是甜心，这是我妈，这是我爸，呃，这位是方彤，这是我妹妹李安。哥哥你们好，还不错。我是甜心。啊，甜心，欢迎你。谢谢。李翔啊，今天妈妈过生日，就这么空着手回来了。谁说我空手来的呀？我这不就是带天心过来见您了吗？这应该是您今天收到的最喜欢也是最棒的礼物了吧？嗯。哼，你呀、啊，就是这张嘴最会说话了。<笑>你叫甜心是吗？嗯，我是易翔的父亲。你好。啊，你好。我认得您。您是？我在商业杂志里看到过您。您是容易购网络商城创办人周胜周董对吧？哈、啊，没错，我就是周胜。田小姐，幸会。啊，幸会。方小姐，我们是不是在哪儿见过啊？田小姐，我上次在街上遇到坏人，就是田小姐救了我。没想到你就是以翔的女朋友，我们还真是有缘分。是啊，嗯，你是你怎么会在这里啊？我是以翔妈妈的远房亲戚，从小呢就蒙他们收留，认我当干女儿，但实际上就跟亲生女儿一样了。以翔呢就像是我的哥哥，所以我跟干爹干妈，还有以翔以安，就是一家人。嗯，对了，田小姐，你家里还有些什么人呢？嗯，家里是做什么呢？嗯、我爸妈在我很小的时候就不在了。家里只有我和我姐，还有姐夫三个人。我们开了一间小小的服装店，还有提供网络服务。哦，啊、除了那家服装店，那其他什么都没做吗？是的。啊，对了，我还去过甜心的服装店，店面不大，应该是租的吧？是租的。足，我这辈子连这个“足”怎么写我都不知道。妈，甜心，我应该叫你姐姐吧？我记得你的姐姐跟我讲过，你应该还大一翔两岁。啊我是不是说错话了？还是有些话不能讲啊？啊，没什么不能说的，你说的对，我确实大一翔两岁。你陪着田小姐，该吃吃一点，该喝喝一点啊！我去看看你妈啊。嗯，以翔、甜心，我是不是讲错话了？我真的不是故意的，让气氛变得这么糟。但是我真的不是故意的，对不起啊。没事的，不要紧。那你们聊。好像不太喜欢甜心啊，是啊，可是我觉得不管怎么说，甜心都是哥带回来的客人，我妈那样做也太明显了，我真担心，妈会让哥下不了台。是啊，我觉得
，我应该跟我妈去聊一下，不要让她让我哥太难做了。我先走了啊。今天是你的生日，别跟孩子怄气了。那是我愿意的吗？还以为以翔找的是谁家的千金小姐，没想到搞了半天找了一个没有家的孤儿，既没有家世背景，又没有学历，还比他大。你说这传出去不让人家笑话吗？哎，妈，您这说的是什么话吧？就算甜心她没有家世、没有背景、没有学历，但是她很懂事啊。他也很认真努力的在为自己的未来打拼，在我眼里啊，他比任何千金小姐都还要可贵。哎呦，以翔啊，趁你现在和他交往还没多久，长痛不如短痛，赶紧的跟他分手算了。我真的不敢相信我刚才听到的话呀，你们居然会说出思想这么封建的话来。以翔人呢？这里很无聊吧？我只是不太习惯参加这种活动。那既然这样，我们先走吧。可以吗？我说可以就可以啊。走吧。以翔，妈妈的生日蛋糕还没切呢，你就要走啊？妈。你要我送的礼物我已经送到了，今天是您生日，我不想大家不开心，所以祝您生日快乐，走吧。站住！哦，对了，你叫……哎呦，瞧我这人的记性啊，记都记不住那些闲杂人等的名字。啊，周伯母，我叫甜心。啊，田小姐，你恐怕是第一次参加这种派对吧？你既然决定跟我们家以翔交往，就应该恶补一下派对的礼仪呀、啊。现在倒好，你自己坐不住了，还要把我儿子带走，连我这个老寿婆都吃不上我儿子为我亲手切的生日蛋糕呢。你说我是该说你上不了台面呢，还是该说你不懂事？妈，您说话不要这么带刺嘛。甜心她是不习惯这样的场合，那这样又怎么样呢？她碍着谁了吗？你为什么把所有的坏事都往他身上揽呢？以翔，跟你妈说话要放尊重一点，知道吗？好，妈，对不起，是我态度不好。我看我还是先离开好了，免得扫你的兴。走，以翔，以翔，哎呀，你看看，你看看你儿子，为了那个女人，让我在这么多人的面前下不了台。李翔，你先别走，不能就这样离开。我妈都那样对你，你还不走啊？再怎么说，今天也是她生日，寿星最大，我不想让她不高兴。你留下来陪她，别再惹她生气。那你呢？我要是留下来陪你，她会不开心。我自己先回去，你就好好陪她庆生吧。甜心，放心。我真的没事，反正我也不是第一次遇到这种情况了。OK， 对不起，都是我太天真了
。我总以为，只要是我喜欢的人，我爸我妈他们一定都会接受的。没想到他们还是跟以前一样功利。你知道吗？你知道我为什么离开家，自己去创业？因为我就是不喜欢他们，老是以身份、地位、背景、学历，来衡量一个人的价值，这样是不对的。一个人不会因为他没有钱而变得没有魅力，也不会因为他有钱，就会变得耀眼。你说的真好，我也是这么想的。现在你在我面前变得更闪耀、更耀眼，耀眼的我眼睛都快睁不开了。你还在开玩笑啊你？我是在帮你出气，我知道，谢谢啊。好了，妈，今天是您的生日，别生气了啊，开开心心的嘛。第二干妈，你看，大家都等您切蛋糕呢。好了，妈妈，别生气了啊。我的钻戒呢？哎，怎么没了？雨安，找到了吗？没有啊，我我就放在这儿了，怎么会没了呢？哎呀，天哪，怎么办？你这孩子，你看你这记性，那可是一克拉的钻戒，你十八岁生日我送给你的礼物，你怎么能随手乱放呢？我洗手的时候摘了下来，就放在这洗手台上吗？怎么会不见了呢？哎呦！哎，对了，方彤，你当时也在这儿，你有没有看见啊？就放在这儿了。你刚刚出去之后，我补了妆也出去了，根本就没有注意。放家里的东西怎么会丢呢？再好好找找，找找找找。单雨安，没事，我帮你找。哎呀！不会是他拿走了吧？谁呀、啊？就是以翔刚带回来的那个女的。我刚刚出去的时候，她正好进来，说是要洗个手。那还用说吗？肯定是她拿了。妈，可是我看她的样子挺单纯的，不像是会偷东西的人啊。哦，对了，她急着跟你翔走了。哎呀，不行不行，我得去拦着她。走。哎，妈。一翔，好了，别说了。我周一翔绝对不会让我的女朋友一个人默默的离开的，好吗？等我妈气消了之后呢，我再好好的跟她说啊。站住！妈，你不许走。妈，有什么话好好说，别动气啊！我在处理事情，你别打岔。妈，什么事啊？你交的好朋友，怡安的钻戒丢了，我怀疑是被他偷了。我没有。伯母，是什么地方误会了？我根本就没有看到什么钻戒。对啊，妈，甜心怎么可能是小偷嘛？你这么说也太离谱了吧！哼，我们家办过各种宴会，从来没有掉过东西。怎么你今天带来了一位一位稀客就出状况了呢？不是他还是谁啊？铁心，你怎么不说话了？要不你骂我几句好不好？别把气憋在心里，会憋坏的。我先下车了，天心，我为我妈的无礼，我给你道歉，行不行？对不起，对不起，原谅我好不好？别不理我，一香。我在想，或许你妈说的没错，我们的身份地位
，真是差太多了。我高攀不上你，我们是不是？别说这个了，在爱情面前人人平等，我们之间没有什么高攀不高攀的问题。我本来是怎么想的，现在就是怎么想的。我都还是你原本喜欢的，认识的周以翔啊。我跟你说过，之前我和我前男友之所以会分手。就是因为他父母看不上我的家世，所以才反对我们在一起。当初，他也是不肯跟我分手，但是后来……别拿我跟你的前男友比较，我跟他不一样的。我一旦喜欢一个人，我会用我所有的力量来爱他，保护他。我知道你不是他，我也相信你对我是认真的，你会保护我。可是我绝对不会让你为了我和你的家人吵起来。我们是不同世界的人，你明白吗？你也喜欢我，我们的心是在一起的就足够了。一想，我知道自己没有选择父母的权利，但我总有选择另一半的自由吧。平心，对我公平一些，相信我好吗？我会想办法解决，我会处理好的。曾精彩的交错，谢谢你送我回来。回去的路上开车小心一点。贴心。什么都别说了，让我冷静一下。今天的事情，不要让我姐和姐夫知道。知道了，不会说的。嗯。曾精彩的交错，说深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，抹在心中。那闷闷不乐的，你不是去给以翔他妈过生日去了吗？怎么了？发生什么事了？姐，我想跟以翔分手。啊？为什么？我们的身家背景跟身份地位恐怕都不太合适。哦，来来来来来来来来来！哎呦，我就说那个穷小子他配不上你嘛。哎，是不是你到他家看到他家穷的叮当响？咱们家够穷了，我不能让你找一个比咱们家还穷的。嘿，还好，他妈今天过生日，让你提前看到了他们的家底，还知道快刀斩乱麻了。哎，你们俩才交往不久嘛，分手呢，长痛不如短痛。反正俗话说得好，下一个男人会更好，更有钱，对不对？既然你也答应赞成，嗯，那就好，我会找机会跟雨香说清楚。哎，不用你。有我，哎，你不要去跟他说了，你跟他说，他又跟你纠缠不休，这件事交给你姐啦。哎呦，这个小脸这么苍白，让他吓的。哎呦，好了好了好了好了，一切都会过去，睡一觉，明天又是一个全新的开始。神秘别想啊。
，对不起。周董我来，是为两件事情。一，你立刻跟田小姐分手；二，你立刻把这家店转让给别人，回去准备接管我的事业。爸，这两件事我都不能答应你。爸，你没有权利干涉我交朋友跟工作的自由吗？嗯、谁说我没有这个权利？身为一个父亲，我自认为我已经给你很大的空间了。要不这陶王子是怎么来的？孩子，你长大了，爸爸也老了，工作这么多年，也需要休息休息，享享清福了。好，我答应你，我可以回公司上班，但我绝对不要跟甜心分手。你不跟甜心分手，我就让你这个逃亡子经营不下去。咱们爷儿俩较个劲儿，看看谁撑得久。爸、啊。难得你这么主动出来，是退货还是收钱呢、啊？哎，甜心要跟这个周以翔分手了，还是把我这个姐姐放在心里的。<笑>我说的话他还是听的，没白养他。啊，欣欣要分手啊？所以啊，所以我才自告奋勇的来帮他收拾这个烂摊子。哎，你别拽！哎，你看到了，周董慢走。老婆，怎么了？哎哎，这个人我见过，这个人在哪儿来着？我想想啊。商业周刊，商业周周刊的那个这个这这期封面的那个是什么来着？容易购的董事长，容易购啊，对对对，容易购的董事长，到这个小店来干什么？哎，你们不知道啊啊啊！甜心没告诉你们吗？什么什么？他是我们翔哥的爸爸。哦、啊！谢谢谢谢谢谢。甜心他怎么还没来啊？啊，他是不是身体不舒服？啊，不不不，没有没有没有没有。以翔，你先回答我啊。那个周总，哦，应该叫应该叫周董。哎，你爸，你爸是那个容易购的董事长周胜，是不是？天姐，你先听我说。我想知道，田心他是不是身体不舒服？不然他怎么没来上班呢？你先别管田心了。哎，那个周胜董事长，他到底是不是你爸爸那个董事长？天姐，拜托你了，好不好？我知道田心昨天你先回答我这个问题，我就告诉你，田心我现在真的没有了。你们再这样讲下去，那个天荒地老的故事又要讲了。我来吧，哎呀，我告诉你啊，田心呢，他今天是身体不舒服。我们出来的时候呢，他还在家里睡觉。他呢，哎呀呀呀呀，我我我，闭嘴！你田心他身体不舒服。他呢，不行不行，我得去，我得去看他。哎哎哎，别走！哎，我还有话跟你讲啊，我还没说完呢。我，你怎么这么多话呀？今天，哎，你怎么又打我？那不是你叫我代表星星跟他说分手的吗？谁跟你说要分手了？不分了。姐，姐夫，奇怪，人去哪儿了？铁心，铁心，铁心，我以翔啊，铁心，铁心，你没事吧？你帮我开开门好不好？铁心，铁心，铁心，铁心。
你没事吧？你姐夫他说你身体不舒服，要不我现在送你去医院好不好？不用了，我没事，只是有点头痛而已。今天你没去上班，也没打电话来，田姐又亲自跑到我店里说，点货收账，我真的很担心。他是去帮你，跟我提分手。我确实是要跟你分手。田心，一香，我已经想清楚了，我们真的不合适。是因为我妈那个样子对你吗？田心。昨天的事情，我知道你很难受，我真的对你感到抱歉。可是要跟你交往的是我，不是我妈，你不能因为我妈就要跟我分手吗？这，这对我来讲太不公平了吧！一香，我也不想这样，但是我们继续在一起是不会有结果的。我曾经跟你说过我前男友的事。那么接下来会发生什么样的事，我都能想象得到。你就这么不相信我对你的感情吗？那时候的我，也认为坚定的爱情能战胜现实，但事实证明，爱情是输给了现实。一香，你相信我，我也不想跟你分开。可是人活在这世界上，不能跟社会脱节，不得不面对现实。论年纪，我比你大两岁；论身份，我是一个孤女；论财富地位，我跟你更是天差地远。我们就像白天和黑夜，是不会有交集的。谁说没有交集呢？你忘了吗？我们在一起的时候是多开心多甜蜜，什么相差几岁，什么身份、财富、地位，那些都不重要啊！真的是我跟你在一起时候我的感情，这是多少钱都买不到的。天心，为了你，我可以放弃我所有的一切。可是我做不到，我也放弃不了。如果我们勉强在一起，我真的没有把握，是不是可以不在乎别人的眼光？我也没把握，我们是不是能走到最后？所以，一香，如果你是真心爱我。那么我求你，让我唯一保留剩下的一点自尊，跟我分手吧。我绝不答应，天心，你对我的信心就这么一点点而已吗？我周以翔会全心全意的爱你，我跟其他男人不一样，我不会背弃我们爱情的。我现在唯一要你做的就是，无论如何都不要放开我的手，让我们一起来面对未来的一切，好不好？我会保护你，不会让你受到任何伤害的。我相信，只要我们能够相爱，能坚持，我们一定可以得到所有人的祝福的。一下，我求你不要再说出任何拒绝我的话，好不好？相信我，相信我，好不好？啊
。哎呀，天哪！你看看，一祥家真的好大呀！你看看这外观，天心有福气喽。哦，那天心以后住在这里，你应该放心了吧？<笑>要是以翔能和甜心结婚，咱们也了了心愿了。那我们现在来这里干嘛呢？拜访亲家，傻呀你！哎，一会儿注意一下自己的仪容仪表，别给星星丢人。嗯哦。哎呦，哇、哦哦！你看，你看。我觉得这条链子应该配这个耳环才好看嘛。嗯、妈，要不你把这个耳环也送给我吧？嗯，太太，我把他们带进来了。啊、哎，公，亲家母您好。哎，老公老公，把东西递过去。嗯，哦，亲家母，这里一点小意思，请笑纳。哎，笑纳笑纳，没关系，我先放在这儿。这可不是一般的东西啊，不是进口产品呢、啊。等等，嗯，亲家，谁是你们亲家？哦，你看，见了亲家母一高兴，都糊涂了，忘了自我介绍了。呃，我自我介绍一下啊，呃，我叫田妮，是田心的姐姐。这位呢是我老公，左大可，姓左，左比较少见，大有可为的大可、啊。那个昨天呢，我们没有来给您庆祝生日，实在是不好意思啊。呃，祝您呃。青春永驻，不管再过多少年多少天，您依然这么高贵，依然这么漂亮。好话都让你说完了。哎呀，哎对对，那我就祝呃亲家母，您老人家呃福如东海山，寿比南山高啊。行了行了，吵够了没有啊？呃，张阿姨，哎来了。这两个小丑，给我撵出去！哎，还有，这这这个，等我拿出去扔了。妈，哎哎不，哎哎，你这什么意思啊？我们是来给您庆祝生日的。您这再怎么说，我们也是甜心的姐姐跟姐夫啊。昨天你妹妹跑到我们家，破坏我的好兴致，在我的生日宴会上触我的眉头。今天倒好，姐姐居然厚着脸皮，跑到这儿来跟我们攀亲家。哎，叫你们家，哈，想什么呢？妈，先别说别的，就甜心昨天偷东西那种行为，还想进我们周家的门儿？你别胡说啊,啊！我们甜心不可能偷东西，你把你的耳朵给我洗干净了，听清楚啊！我们甜心做人堂堂正正、清清白白，他不会偷你东西的。你立刻马上为你说的这句话给我们道歉，道歉。对，嗯，哈，你让我给你道歉，没错。昨天那么多人都可以证明甜心偷了东西，我凭什么给你道歉啊？你们可以走了。哎，妈，你你，哎，你你，哎，老婆老婆，等一下，等一下，让我来。上，你这个老不死的亲家母，哎，等一下，收回“亲家母”这三个字。你这个老不死的老太婆，我告诉你啊，如果你再侮辱我们家甜心的话呢，我就，哎，我跟你没完，跟你没完。骂我老太婆，都回去好好管你们家甜心吧，不要一天到晚缠着我们以翔，看上我们家钱了是吧？我呸，谁看上你们家钱了？有钱了不起啊！你给我管好你的周以翔吧，最好找根铁链子把他拴起来，不要整天跟在我们甜心的屁股后边。我告诉你，指不定谁不接收谁呢！臭老太婆，转什么转啊？哎，天，好了好了，什么都别吵了，每个人都少说一句嘛，少说一句啊。谁跟你吵？谁跟你吵？我才懒得跟这种人吵啊！滚出去，滚出去！什么人呢？不要阿姨，快！还杵着干什么？快把他们轰出去！哎，别动啊！别动啊！别动啊！别动啊！我告诉你，我告诉你啊，你必须给我道歉，必须给我道歉，否则我就不离开这儿。嗯，你不跟我说对不起，我还给你道歉啊？凭什么呀？我不跟你道歉，怎么了？怎么了？怎么了？还想怎么样？我我我打死你！我打死你！哎呀，是是别打，别打！哎呀！
居然打碎了我的花瓶，碎了就碎了嘛，碎了就赔你嘛。你赔得起吗你啊？我从欧洲买回来的，十万，十万就赔你十万欧元。妈妈，别生气啊，十万欧元是多少钱？啊，这一九刀十万，大不了多乘以十，十就是一百万。平心，答应我，就这样牵着我的手，让我们一起去寻找属于我们的幸福。平心，快点接啊！喂，妈，什么事？啊？你说什么？这花瓶是欧洲大师纯手工制造的，是我最喜爱的宝贝。我看你们怎么赔我！哎，老。周太太，你也看到了，我不是故意打碎你这个花瓶的，谁让你们家地这么滑，把我脚一崴，那才把它打碎的。我不是，我不是老婆，哎呀，不是故意的。别说了。哎呀，亲家母啊，这这事儿呢，完全是一场误会嘛，对不对？哎，刚才你们两个是互相有推搡嘛，后来。哎，你看我老婆，哎、就是，她脚啊细的跟牙签一样，她力量不够，脚那么一崴，就就打碎了吗？前是甜心，现在又是你们两个，只要你们这家人一出现，就没什么好事。哎，你怎么说话这么损人呢？我们不是在跟你道歉了吗？道歉？我打你一巴掌再给你道歉，你愿意吗？你这人怎么这样？真不讲道理。还说我不讲道理，把花瓶都打成这样了，还说我不讲道理、啊、本来就是嘛，一码归一码嘛。我刚才是在跟你道歉，现在说你说话伤人，不是说你这个破花瓶的事儿。谁跟你一码归一码？你要不打碎我花瓶，我都懒得理你。哎，你看看，你看看，他又来了，你怎么这么不讲道理呢？你就是、哎、呀，别说了，就是嘛，别说了，了了你生气了是，我犯不着跟他们生气，不生气。哎、对对对对对，对，不生气啊。呀，报警。快打电话报警！报警！报警！哎，不要报警！不要报警！你死老太婆有什么事非得报警吗？他们又叫我死老太婆，哎呀，别报警！报警！快点报警！不要报警！不要报警！不要报警！不要报警啊！为什么要报警？哥，哎呀，谢天谢地，你总算回来了，哥。妈，儿子，你看看你交的女朋友，她的姐姐居然。打到家里来了，你们怎么来这儿了？哎呀，我们本来是想，算了算了，不说我们因为什么来了，现在都不重要了。就这个破花瓶，谁让他污蔑你偷东西了？所以我一生气，也不知道他们家地这么滑，一不小心一崴脚，这不就碎了？姐，妈，这花瓶我来赔你吧。你赔什么呀？你的钱不是家里的钱啊？要赔也是他们赔呀、啊！哎，谁谁赔谁赔呀、啊？啊！要不是你先记得我，我能动手吗？我，嘿，你还有理了是吧？怎么这么无理取闹？打碎我花瓶还在这儿耍无赖？谁无理取闹？谁无理取闹？别吵了！是不是你先记得我？先别吵了，好吧？好了，你不说这个花瓶，我来赔。啊？你赔？你先搞搞清楚这个花瓶价值是多少？多少钱啊？十万，十万欧元呢？十万欧元，一百万人民币，我怕，我怕、啊。我会赔，不过，请伯母给我一点时间，分期付款。行行行，妈，您别这样了，哥会很为难的。对了，妈，我拜托你不要这个样子，好不好啊？伯母，我一定会赔偿给您的。要不这样吧，甜心
，我要你今天当着大家的面发个毒誓，说你这辈子都不会和以翔再来往。如果你能答应我这个条件，这个花瓶我就不要你配。妈，欣欣，妈，跟甜心交往的人是我，你凭什么跟甜心谈这种条件啊？凭我是你妈，凭我是为了你好。你看见没有啊？这三个人像什么样子嘛？这么没有文化，这么没有教养，这么没有素质，妈，这样的家庭还能跟我们攀亲家吗？妈，伯母，甜心，不许你答应我吗？甜心，我给你那么优厚的条件，你都不答应吗？你要是再不答应，我就要报警了。我真的要报警了？哎，你除了报警，你还会干什么呀？你个死老太婆，有本事你打，你打呀！他说：“你死老太婆怎么样了？好了，你们不要吵了。死老太婆，好了，我答应你，现在就跟尹翔分手。”哈，甜心，你不需要答应我妈的，我们不需要分手啊。谁叫我们家那么穷，跟你分手就值十万欧元呢、啊？我真的很难拒绝。甜心啊，妈，你够了没有？妈，你非要逼我跟你断绝母子关系，离开这个家，你才开心是不是？好了，哥，别说了。你怎么可以跟你妈妈说这样的话？周一香，我已经答应你妈了，从此以后跟你老死不相往来，请你不要这样跟你妈妈说话。甜心，甜心，我终于发现了你还有这么一个优点。不过我警告你，你不要说一套做一套，这个您可以放心，我不会再跟他见面。姐，姐夫，我们走。哦，哎，哦，哎，甜心，行了，行了，行了，行了，甜心，哎呀，追什么？甜心，甜心，快走，快走啦，快走，哎，小心一点，小心。妈，走走走，你非要这样糟蹋、侮辱我喜欢的人。你才开心，你才会满意，是不是、啊？你说的什么呀？我好好待在家里是看不着什么来闹的。你想，你听话吧，啊？刚才甜心不是说了吗？说要跟你分手，有点骨气，你有点骨气好不好对不起啊，欣欣，我不是有意的，我也不知道我为什么。你说我这脑子是被门挤了，被驴踢了，还是脑子进水不好使了？我异想天开，才跑到朱玉祥他们家，没想到搞得天翻地覆，乱七八糟的。我没怪你啊，你没怪我啊？嗯，哦，没怪我就好。其实你也只是刚好出现，成了导火线。我早就知道我跟周玉祥是不可能的，早点了断。也没什么不好。哎呀，老天爷，你现在哭什么哭啊？如果你真的是可怜我们家甜心，为她伤心，为她哭，算我求求你了，以后不要再让她遇见那种又势利又现实的有钱人，好吗？门当户对真的那么重要吗？再说了，他们那种只看高不看低的势利鬼。哦，你居然让他们那么有钱，我们都是好人，却只有这样。你个老天爷！哎呦，都怨我。如果我能多挣点钱，你也不用，你也不用受那么多委屈，你也不用这么难受了。姐，我没事，真的。有可能，就是老遇到那些没有缘分的对象吧。嗯，没事。对不起。甜心，甜心，我有话要对你说。甜心，我是尹翔，你出来，我们谈谈好不好？嗯。哇！哎呀，那个势力鬼又来了。他怎么还好意思来呢？甜心，你等着，我把他给你撵走。大人，我陪你去。甜心，你干嘛不理我呢？啊？嗯、啊
天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，天心，老实告诉你，现在不是我们的问题，是甜心不想见你吗？你也不要为难我们夫妻了。哎呀，赶紧回去，赶紧走吧，赶紧走吧，赶紧走吧，哎、走,吧走啊，走吧，走吧，走啊，大快走吧走。哎，好了，走了，走了，走了。甜心，甜心，我，甜心，甜心。嗯，这小子这么执着。你不可以这样对待我们的爱情，你不可以这样对待我，这样对我不公平。天心，你听到没有？我们不需要分手。就算你已经答应了我吗？我也不需要跟你分手，听见了吗？只要我们在一起，我们就会有力量，我们就可以一起克服所有的困难，我们就可以幸福的在一起。你听见没有啊，天心？天心，你听到我说话没有？你下来好不好？天心，你先跪下搞定你那个老太婆妈再说，别拦着我妹胡说醉了。哎呦，你要是再敢缠着我们家星星，我就对你不客气了。走不走？快走啊！哎，老婆大人呐、啊，干嘛？剪刀不长眼呀、啊！周少爷，我拜托您冷静冷静。是天心不想见你，又不关我们的事。哎，你看我老婆。他已经气的气的拔剪刀了。你要是再不走的话，我怕会搞出人命。我求求你，快走吧！姐夫，你是帮帮我嘛！我对甜心是真心的，我愿意为了甜心放弃我所有的一切。我呸！哎、谁稀罕你放弃啊？我告诉你，你要是再让甜心受一丁点的伤害，我就拿我这条命给你们去担当了。对、哎、对对对对，这种事让我们男人来做。哎、那周玉祥，你看看现在这种情况，你说什么都没有用了。好了。瞧你离那个落汤鸡似的，千万别感冒了。你听我说，有什么事等回头大家消了气，冷静下来再说。现在就算你帮帮我，回去吧，回去吧，哎呀，回去吧。哎，好了好了，他回去了回去了，下雨了下雨了，哎，快快快快快回去了。将心里化作烟尘，成为回忆的标本。原来生命就像烟火，就算再怎么缤纷过，灿烂过后，还是要回到寂寞。回到寂寞，收藏过的温柔。一香，我也不舍得跟你分开，可是只有这样做，才是对你最好。请你原谅我，也别怨我。祝福你早日找到属于你的幸福，然后彻底的把我给忘了。深深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，抹在心中。只剩下淡淡忧愁，化成泡沫。李翔，李翔
，你怎么了？你怎么喝成这样？不要喝了。你终于来了，你在等我吗？一翔，今天的事情我都听干妈说了，你何苦为了这样一个女人在这儿戒酒？你知道吗？我等你好久了，等你等了好久，你总算来了。对不起，对不起，我今天太忙，才会这么晚来。一翔，你真的是在等我吗？我们不要再分开了，好不好？你答应我，你不要再离开我，你答应我，快点答应我。我答应你。其实，我也一直在等这一天。我就知道你是爱着我的。好希望时间就这样停住，好像就这样被你抱着，被你爱着。以前我是太傻了，才会离开你。以后我一定会好好珍惜，再也不会放手。我也不会放手的，甜心，你不要离开我好不好？甜心，周雨翔。甜心，我们这么相爱，为什么我们就，我们就不能在一起？一定要分开的，为什么你要放弃我？郑经理，甜心，坐。嗯，好，谢谢。今天怎么有空来啊？嗯，啊，这个时间你不是应该去陶王子上班的吗？我不跟陶王子合作了。为什么呀？怎么又不合作了？你和周以翔不是在谈恋爱了吗？嗯，我们分手了。我姐跟我姐夫现在去陶王子那边盘点存货。也顺便把我留在那儿的东西都拿回来。怎么会这样呢？可能是我最近运气不太好，现在爱情没了，工作也不了了之。天心，很多事情都是要看缘分的。嗯，那你现在不跟陶王子合作了，接下来有什么打算啊？我也正在考虑这个问题。原本我在规划要自创品牌。设计图都画好了，制衣工厂也都找好了，可是偏偏资金不够。我打算明天去银行办按揭贷款，要不这样，资金方面由我来出。由你来出？嗯，那怎么行？我姐交代过，不能随便跟人家借钱，又不是你跟我借钱，是我主动要借给你的。还是不行，我姐知道了会骂我的。不过，你的好意我心领了。天心，你觉得我这个人怎么样？我觉得你是个大好人，不但聪明温柔，又值得信赖，好相处。<笑>我很喜欢你，也很高兴能认识你。哇，你真的给我那么高的评价啊！既然你又喜欢我，又信任我，要不这样，你让我成为你套女郎的合伙人吧。资金方面由我来出，我们立个合同，把所有的细节都一条一条的写清楚，这样谁也不吃亏。你觉得呢？老婆，这些衣服怎么办啊？啊，放车上去吧。先放车上啊？对。哦。哎呀，哎呦！哎呦，走了！哎呀，真沉呐、啊。
。呃，周老板，那天呢，我到你家，跟你妈吵架，是我不对；打碎你家的花瓶，更是我不对。不过现在想想啊，你瞧你妈多难伺候啊！啊，我们家甜心也伺候不了她。啊，现在呢，你跟甜心也已经分手了。反正你们俩才刚谈恋爱没多久，长痛不如短痛。哎，同时呢，在这里我祝愿你早日尽快找一个你爸妈都满意的、门当户对的对象。甜心的东西呢，我都已经收拾好了。好，就这样吧，再见。哦，不对，再也别见了。去强哥、嗯，我想跟你说件事儿。我们这个月周董的周转资金还没有入账，如果不能及时入账的话，我们就没办法支付厂商的定金，也会来不及出货了。强哥，强哥，哎合同上注明了，我只是出资，经营管理就全部交由你负责了。你看一下，如果没有什么问题，我们就成为合作伙伴了。嗯，那我们合作愉快了，合作愉快。嗯，我们回来了。你怎么来了？天妮姐，姐来坐。你来干嘛？姐，从现在开始呢，郑云就是我们的合作伙伴，你以后可要对人家好一点啊。合作伙伴，正确的说法应该是郑云出钱，我们出力，我们通力合作，不但要把掏女郎做得更好，还要自创品牌，创造我们自己的商品。太好了，终于找到金主投资我们这家店了，那我就不用担心以后会喝西北风了。等等等等，什么是我的事啊？我怎么不知道啊？就刚才啊，那你合同在这里。啊，你你你都签字了你？这个店由我给你姐夫一份，凭什么你自己做主？你怎么签字了呢？慢慢说，慢慢说。干嘛呢你？姐，郑云又不是别人，他是帮助我们的好人啊。原本我还想去银行贷款，现在有他出资，可以帮我们省下不少利息的钱，还可以马上付钱给工厂，让他们尽快出货，到时品牌赚了大钱，双方都有获利，这样不是很好吗？这叫做创造双赢嘛？我觉得没问题。哎，你好，合作愉快、啊。合作你个头啊！我说有问题，问题就是你。问题就是你，你说你你你太不尊重我了！你都没经过我同意就把这合同签了，你心里还有没有我啊你？姐，我什么时候不尊重你了？长姐如母，我从小就是你带大的，在我心里你不只是姐，也是我妈，是我在这世上最亲的人了。你以前不是也鼓励我要自己自创品牌吗？我以为你一定会支持我这么做的。我，我答应你了，姐，你就不要生气了嘛。我一定会把自创的品牌打响做好的。嗯。哎呦，我是不，我，哎呀，好了好了，合同都签了，就这么着吧。谢谢姐，谢谢你啊，大姐。合作愉快，合作愉快。<笑>哦，那先给我们倒两杯水吧。好的，姐，你给我打电话约我出来，我真的好开心啊。嗯
有什么可开心的？我找你又不是出来聊天，我就是想问问你，为什么平白无故的要资助我们？你安的什么心？你有什么企图啊？姐，我怎么会是平白无故的呢？你们是我的姐姐啊，姐姐遇到困难，我当妹妹的，难道我能眼睁睁的看着不管吗？别别别啊，别跟我攀亲带故的，你说实话吧。是不是？是不是那个郑婉若，她让你这么做的？姐，就算妈不说，我也会这么做的。姐，你知道吗？从小时候开始，妈妈就很忙，把我一个人留在家里，那种孤单寂寞的滋味我已经受够了。我真的希望能有兄弟姐妹能陪我一起玩儿。当我知道我有两个姐姐的时候，我真的很开心。姐。虽然我们不是同一个爸爸生的，但是我们的身体里有一半的血液是相通的呀。当我看到你对甜心那么好，那么疼爱，那么呵护，你知道我有多感动吗？我也好羡慕。我真的希望能跟你们一起当姐妹。姐，只是这件事情来的有点突然。我我还没做好准备呢。最主要的，我不想让甜心她。姐，你放心，我一定会保守秘密的。你相信我。你保证啊？嗯，我保证。姐，就算你不愿意喊我一声妹妹，但是你可以把我当成好朋友。姐，拜托你不要拒绝我的好意。姐。我求求你了，服务员，来块这最贵的蛋糕，你买单啊？好。